ਹਾਂਜੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਟਿਕਸ ਐਂਡ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਂਟ੍ਰੋਪੀ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥਰਮਲ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਥਰਮਲ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਥਰਮਲ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਂਟ੍ਰੋਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਲ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਰੇਬਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈਂਥ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵਰਕ ਹੋ ਗਿਆ એનર્ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੋਲਿਊਮ ਹੋ ਗਿਆ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਐਂਡ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਸਸਟੈਂਸ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਜ਼ਿਕ ਮੇਜ਼ਰੇਬਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਆਂ ਪਰ ਕਈ ਕੁਆਂਟੀਟੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੇਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ એનર્ਜੀ ਥਰਮਲ એનર્ਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੇਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥਰਮਲ ਉਹ ਕੁਆਂਟੀਟੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਥਰਮਲ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਜਿਵੇਂ ਥਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਨੇ ਥਰਮਲ એનર્ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਥਰਮਲ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਥਰਮਲ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ ਥਰਮਲ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਟਰ ਆ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਤੋਂ ਲੱਗ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਪਰੇਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਮੈਟਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਪਰੇਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਮੈਟਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਾਸ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗਲਾਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਲ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥਰਮੋਡਾਇਨਿਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਮੋਡਾਇਨਿਕ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ x y z ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਥਰਮਲ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰੇਬਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੋਲਿਊਮ ਐਂਡ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਜ਼ਰੇਬਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਆ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਮੇ ਬੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਸ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਥਰਮੋਡਾਇਨ ਸਟੇਟ ਆਫ ਅ ਥਰਮਲ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ
ਡੀ ਯੂ ਅਪਾਨ ਡੀ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ ਡੀ ਯੂ ਅਪਾਨ ਡੀ ਟੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਇੰਟਰਨਲ ਆ ਜੀ ਐਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੋਲਿਊਮ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟੀ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਪਰਫੈਕਟ ਗੈਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਪੀ ਵੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਆਰ ਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੀ ਪੌਂ ਟੀ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਆਰ ਪੌਂ ਵੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਆਰ ਇੱਥੇ ਪੀ ਪੌਂ ਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਰ ਪੌਂ ਵੀ ਪੜਕ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਲਟਾ ਕਿਉ ਪੌਂ ਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੀ ਲੌਗ ਆਫ ਸੀ ਵੀ ਲੌਗ ਆਫ ਟੀ ਪਲੱਸ ਆਰ ਲੌਗ ਆਫ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੌਗ ਟੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀਟ ਐਡਿਡ ਟੂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਟੂ ਦਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਐਂਟਰੋਪੀ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਟਰੋਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੋਪੀ ਡੈਫੀਨੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਵਾ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਲ ਡੈਫੀਨੀਸ਼ਨ ਆਫ ਐਂਟਰੋਪੀ ਹੁਣ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਲ ਡੈਫੀਨੀਸ਼ਨ ਆਫ ਐਂਟਰੋਪੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਟ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਲਾ ਪੜੇ ਸੀਗੇ ਬੀ ਈ ਐਫ ਡੀ ਤੇ ਐਮ ਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚਾਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਟੋਟਲ ਸਰਮਨੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅਲਫਾ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ ਟੋਟਲ ਐਨਰਜੀ ਇਜ਼ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਹੀ ਡੀ ਲੌਗ ਆਫ ਡਬਲਯੂ ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ ਮੈਂਸ ਅਲਫਾ ਇਨਟੂ ਡੀ ਐਨ ਮੈਂਸ ਬੀਟਾ ਇਨਟੂ ਡੀ ਯੂ ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਂ ਡੀ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 0 ਡੀ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1.8 ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1.8 ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਟ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1.8 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਡੀ ਲੌਗ ਆਫ ਡਬਲਯੂ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਡੀ ਯੂ ਪੌਨ ਡੀ ਟੀ ਕੇ ਟੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਡੀ ਲੌਗ ਡਬਲਯੂ ਡੀ ਯੂ ਪੌਨ ਕੇ ਟੀ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਡੀ ਯੂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਦੇਖੋ ਡੀ ਯੂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣਾ ਡੈਲਟਾ ਕਿਉ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫਸਟ ਲਾ ਕਹਿ ਕਹਿੰਦਾ ਡੀ ਯੂ ਪਲੱਸ ਪੀ ਇਨਟੂ ਡੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਰ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਹੈ 0 ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ੀਰੋ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਲਟਾ ਕਿਉ ਜਾ ਕੇ ਡੀ ਕਿਉ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ ਕੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਓ ਹੁਣ ਕੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੇ ਡੀ ਲੌਗ ਆਫ ਡਬਲਯੂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡੀ ਕੇ ਲੌਗ ਆਫ ਡਬਲਯੂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਡੈਲਟਾ ਕਿਉ ਪੌਂ ਟੀ ਕੀ ਹੈ ਐਂਟਰੋਪੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡੀ ਐਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀ ਡੀ ਐਸ ਨਾਲ ਡੀ ਡੀ ਨਾਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨਾਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸ ਕੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਕੇ ਲੌਗ ਆਫ ਡਬਲਯੂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਲ ਡੈਫੀਨੀਸ਼ਨ ਆਫ ਐਂਟਰੋਪੀ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਲੌਗ ਆਫ ਡਬਲਯੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਡਬਲਯੂ ਕੀ ਹੈ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅਗੇ ਨੇ ਜੁੰਟਾ ਨੇ ਜੁੰਟਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੈਲਟਾ ਇਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡੈਡੀ ਡੈਲਟ
ਡਿਸਆਰਡਰਨੈਸ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਡਿਸਆਰਡਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਡਿਸਆਰਡਰਨੈਟ ਘਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਸ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਟਰੋਪੀ ਐਜ਼ ਇਨ ਦਿ ਟਰਮਸ ਆਫ ਆਪਾਂ ਡਿਸਆਰਡਰ ਪੜਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਡਿਸਆਰਡਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੋਰ ਡਿਸਆਰਡਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮੋਰ ਇੰਟਰੋਪੀ ਲੈਸ ਡਿਸਆਰਡਰ ਲੈਸ ਇੰਟਰੋਪੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕਿਦੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਨੀ ਡਿਸਆਰਡਰਨੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਜਿੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਉਨੀ ਡਿਸਆਰਡਰ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸੀਗਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਆਫ ਇੰਟਰੋਪੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਇੰਟਰੋਪੀ ਕੀ ਹੈ ਥਰਮਲ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਥਰਮਲ ਐਨਰਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਇੰਟਰੋਪੀ ਇਜ਼ ਅ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਵਿਚ ਕੈਨ ਬੀ ਮੈਜ਼ਰ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਇਨ ਨੰਬਰਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਵਨ ਇਟ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਵਿਜ਼ੁਅਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਅਦਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕੰਟੈਕਟਡ ਵਿਦ ਅ ਥਰਮੋਡਾਇਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੋਲਿਊਮ ਐਂਡ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਟੇਟ ਕਰਨੀ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੈਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ W ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ W ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰੋਪੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰੋਬਬਿਲਟੀ ਕਨੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੋਪੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਉਧਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਇੰਟਰੋਪੀ ਮੀਨਸ ਆ ਇਹ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥਰਮਲ ਐਨਰਜੀ ਆਫ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰਲ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਵ ਲਾਰਜ ਐਸ ਪੋਸੀਬਲ ਇੰਟਰੋਪੀ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰਲ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਇੰਟਰੋਪੀ ਹੋਊਗੀ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦਾ ਵਾ ਮੇਡ ਟੂ ਚੇਂਜ ਦਾ ਇੰਟਰੋਪੀ ਫੋਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇੰਟਰੋਪੀ ਲਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੇ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੈਸਟ ਆ ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੋਸ਼ਨ ਆ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਇੰਟਰੋਪੀ ਤੇ ਡਿਸਆਰਡਰ ਕਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਾ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਆ ਐਡਿਟਿਵ ਨੇਚਰ ਆਫ ਇੰਟਰੋਪੀ ਇੰਟਰੋਪੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਐਡਿਟਿਵ ਨੇਚਰ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੋ ਕਿ ਦੋ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ W1 ਥਰਮਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ W2 ਹੈ ਇੰਟਰੋਪੀ 1 ਵਾਂ ਇੰਟਰੋਪੀ 2 ਆ ਹੁਣ W1 ਆਪਾਂ ਥਿਊਰਮ ਆਫ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ W2 W1 W2 W2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੌਗ ਲੈ ਲਓ ਲੌਗ ਵਿੱਚ W ਨੇ ਫਿਰ ਕਿ ਨਾ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੋਰਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿ ਨਾ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਲੌਗ W ਕੀ ਹੈ ਕਿ S ਕਿ ਲੌਗ W1 S1 ਕਿ ਲੌਗ W2 S2 ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਂਟਰੋਪੀ ਕੀ ਹੈ ਐਡਿਟਿਵ ਨੇਚਰ ਹੈ ਅਗੇ ਲਾਜ਼ ਆਫ
ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਇਕੁਇਮ ਸਟੇਟ ਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਕੁਇਮ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਾਈਐਸਟ ਡਿਸਟੋਰਟਰ ਹੋਊਗਾ ਹਾਈਐਸਟ ਥਰਮਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹਾਈਐਸਟ ਇਹ ਐਂਟ੍ਰੋਪੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟ੍ਰੋਪੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਟੂ ਆਰ ਦਾ ਇਕੁਇਮ ਸਟੇਟ ਕਰਨੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਕੁਇਮ ਸਟੇਟ ਕਰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਧਰ ਇਕੁਇਮ ਸਟੇਟ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਥਰਮਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹਾਈ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟ੍ਰੋਪੀ ਕੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਰਿਵਰਸਿਬਲ ਤੇ ਇਰਿਵਰਸਿਬਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਿਵਰਸਿਬਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਨੇ ਕਿਨੇ ਡੈਫੀਨੀਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ ਰਿਵਰਸਿਬਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮਿਟਰ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟ ਤੇ ਵਿਦਾਊਟ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਐਨੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਦਾ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਟਸੈਲਫ ਉਹਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਤੇ ਇਟਸੈਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ origin state ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ reversible system ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਗੇ irreversible ਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ does not permit to the system return to the original state without proceeding producing changes in the system itself and surrounding both ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਉਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ irreversible process irreversible process ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਆਪਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਮੈਕੈਨੀਕਲ ਇਕਲੀਬ੍ਰਿਅਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਕੈਨੀਕਲ ਇਕਲੀਬ੍ਰਿਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਨਲ ਮੈਕੈਨੀਕਲ ਇਕਲੀਬ੍ਰਿਅਮ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਕੈਨੀਕਲ ਇਕਲੀਬ੍ਰਿਅਮ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਮੈਕੈਨੀਕਲ ਇਕਲੀਬ੍ਰਿਅਮ ਹੋਊ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵਾਲੋ ਸਟਿੰਗ ਇਨੇ ਵਿਸਕਸ ਫਲੂਇਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲਾਸਟਿਕ ਡੀਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨਾ ਜੀ ਡਿਊ ਟੂ ਹਾਈਟ੍ਰੀਸਿਸ ਹਾਈਟ੍ਰੀਸਿਸ ਲੂਪ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਕੈਨੀਕਲ ਇਕਲੀਬ੍ਰਿਅਮ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਇਹ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਗੈਸ ਆ ਇਨ ਵੈਕਿਊਮ ਥਰੋਟਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਆਫ ਸਟੈਚ ਵਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਹੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਹੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਇਨ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕਰੀਮਨ ਹੁੰਦਾ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਆਫ ਫਲੂਇਡਸ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਸੋਲਵਿੰਗ ਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਸੋਲਿਡ ਇਨਟੂ ਲਿਕੁਇਡ ਹੋ ਗਿਆ ਆਸਮੋਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਕਸਿੰਗ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਰਿਵਰਸਿਬਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ ਇਰਿਵਰਸਿਬਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮਤਲਬ ਰਿਵਰਸਿਬਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੋਲਿਊਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੇਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਓਰੀਜਨਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਵਰਸਿਬਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਰੀਜਨਲ ਵੈਲਿਊ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਰਿਵਰਸਿਬਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅੱਗੇ ਹਮ ਚੇਂਜ ਇਨ ਐਂਟ੍ਰੋਪੀ ਡੂ ਇਟ ਅ ਰਿਵਰਸਿਬਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਚੇਂਜ ਇਨ ਐਂਟ੍ਰੋਪੀ ਆਫ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਚੇਂਜ ਇਨ ਐਂਟ੍ਰੋਪੀ ਆਫ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੀ ਐਂਟ੍ਰੋਪੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਦਿਨ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਈਸੋਥਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਆਈਸੋਥਰਮਲ ਆਈਸੋਥਰਮਲ ਇਸ ਜ
ना गेन हो रही है हीट ठीक है देखो से डेल्टा सिस्टम की होगी जीरो डेल्टा एस सराउंडिंग की नहीं होगी क्योंकि जिन्ना उन्हें कम किया वर्कडन डिवाइड बाय टी वर्कडन कि बराबर है क्यू अपॉन टी तो जी डेल्टा एस यूनीवर्स की नहीं आजगी क्यू अपॉन टी ठीक है जो ट्रॉपी होता यूनीवर्स की है इनक्रीज कर दी है अगर एडेबेटिक चेंज की है एडेबेटिक की है हीट की है कॉन्सटेंट ठीक है यदा मतलब क्यों है जी मकैनीकल एनर्जी है कन्वर्टर इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम दे नो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग सराउंडिंग की एंट्रोपी नहीं चेंज होगी तो डेल्टा सिस्टम कि नहीं है टी वन टू टी टू डेल्टा क्यू पॉन टी हूँ आपको पता डेल्टा क्यू किए बराबर है सी पी इंटू डी टी ई वैल्यू इस पुट कर दो तो अपने को कि आजगा सी पी लॉग ऑफ इन इंटी इंटीग्रेस सॉल्व करो टी टू पॉन टी वन तो डेल्टा एस सराउंडिंग टू आ गया जीरो डेल्टा एस यूनीवर्स का कि आज गया सराउंडिंग प्लस सिस्टम डेडी सी पी जी टो टी टू पॉन टी वन हूँ टी टू की वैल्यू ज़्यादा एज कंपेयर टू टी वन रहा यदा मतलब सी पी की वैल्यू की जाएगी पॉजिटिव एंड जो सी पी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो अपने को डेल्टा यूनीवर्स की नहीं आ गई पॉजिटिव यदि मतलब इंट्रोपी ऑफ द यूनीवर्स है इनक्रीज कर दी ठीक है उस तो बाद अगे देखो प्रोसैस इनवॉल्विंग द एबसेंस ऑफ एक्सटर्नल मकैनिकल हूँ जो मकैनीकल एक लिबियम एबसेंस हो इंट्रोपी ऑफ द यूनीवर्स की होंगी है हूँ अपन फर्स्ट लॉ थर्मोनिक्स की कहता वा डेल्टा को जी हीट आप ऐड करते हैं सिस्टम के दो चीज़ा कन्वर्ट हो जाती है एक तो वर्कडन के एक अपन चेंज इन टर्नर नदी के हूँ डेल्टा क्यों की है एक्सटर्नल मकैनीकल एक लिबियम है ठीक है तो डेल्टा क्यू की है जीरो ठीक है इंटरनल नदी मेन कॉन्सटेंट डेल्टा क्यू की वैल्यू जीरो पुट कर दो डेल्टा यू की वैल्यू तो अपना डेल्टा एस की डेल्टा क्यू पॉइंट टी डेडीज वी टू पॉइंट वी वन पी इंटू डी वी पॉइंट टी हूँ परफेक्ट गैस पी वी जी करो आर टी बराबर पी पॉइंट टी जी करो आर पॉइंट वी बराबर ठीक है तो डेल्टा एस की बराबर वी वन मैनस वी टू आर डी वी पॉइंट डी तो इन आप इंटीग्रेशन कर हूँ फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा वा एज कंपेयर टू इनिशियल वॉल्यूम ना यद मतलब ये की है इनक्रीज करती है तो सिस्टम की अपने को आ गई सराउंडिंग की जीरो है ठीक है क्यों क्योंकि इंट्रोपी चेंज सराउंडिंग जीरो क्योंकि जी प्रोसैस आ वो की आइसोथर्मल टैंपरेचर चेंज नहीं होंगे तो सराउंडिंग की वैल्यू जीरो दोनों टोटल कि नहीं आ गई यूनीवर्स की आर इज दिस वन पर दिस टू हूँ इस वी टू की वैल्यू वी ग्रेटर दैन वी वन यहाँ मतलब आर की पॉजिटिव है ठीक आर भी पॉजिटिव है तो सराउंडिंग यूनीवर्स की वैल्यू की आएगी ग्रेटर दैन जीरो जी इनक्रीज कर दी है अगे एबसेंस ऑफ प्रोसैस इनवॉल्विंग द एबसेंस ऑफ थर्मल इकलीवियन हूँ थर्मल इकलीवियन के हो देखें जो हीट ट्रांसफर की जाती बॉडी टू हायर टैंपरेचर बॉडी एट लो टैंपरेचर द हीट क्यू वन इज ट्रांसफर टू द सिस्टम एट टैंपरेचर टी वन सराउंडिंग टू दैट टैंपरेचर टी टू ठीक है हीट ट्रांसफर करती है क्या लो टैम हाई टैंपरेचर लो टैंपरेचर क्यू वन हीट ट्रांसफर की है सिस्टम का जो टैंपरेचर से टी वन एंड सराउंडिंग टैंपरेचर से टी टू हूँ सिस्टम की किन्नी आ गई उन्हें लॉस की है डेट्स क्यू वन पॉइंट टी वन क्योंकि मैन सैन लग गया तो सराउंडिंग ने गेन कर ली डेट इज क्यू वन पॉइंट टी टू टोटल हीट और यूनीवर्स कि होगी प्लस करता हूँ टी टू इज लैस दैन टी वन ठीक है यहाँ मतलब क्यू वन पॉइंट टी वन लैस दैन क्यू टू टी टू यहाँ मतलब जो दोनों में पैसे ले जाएंगे तो यही हो गया क्यू वन पॉइंट टी वन जी क्यू टू पॉइंट टी टू इज ग्रेटर दैन जीरो यहाँ मतलब आ चीज़ की वैल्यू की जाएगी ग्रेटर दैन जीरो यहाँ मतलब इंट्रोपी ऑफ द यूनीवर्स की है इनक्रीज कर दी उस तो बाद अपने को प्रोसैस ऑफ इनवॉल्विंग द एबसेंस ऑफ कैमिकल इक्रीज हूँ कैम कैमिकल इक्रीम ने फेज उ चल रहा क्योंकि इंट्रोपी का यूनीवर्स है जी इक्वल टू आर लॉग ऑफ वी टू पॉन वी वन ठीक है दो डिफ्यूजन कितने गैस का तो गैस का वी वन आजगा वी टू आजू यूनीवर्स का ये पहली गैस का दूसरी गैस देना दोनों यही देखता कि आर एन वन लॉग ऑफ वी टू पॉन वी वन एन टू लॉग ऑफ वी टू पॉन वी वन ए की है फिर वैल्यू की है पॉजिटिव हूँ इतना कंकलूजन की निकलिया क्या जिने भी इरिवर्सीबल प्रोसैस ने सारे ने भी इंट्रोपी इनक्रीज कर दी है जेडे रिवर्सीबल प्रोसैस ने उन्हें भी इंट्रोपी ऑफ द यूनीवर्स की जीरो उन्हें इंट्रोपी चेंज नहीं करती जेडे रिवर्सीबल प्रोसैस ने जेडे जिने भी इरिवर्सीबल प्रोसैस ने चाहे मकैनीकल एक एप एबसेंस करके ने चाहे वो कैमिकल एबसेंस करके ने चाहे वो टैम थर्मल एबसेंस इक्विबियम करके ने ठीक है उन्होंने सारे जिने भी इरिवर्सीबल प्रोसैस ने सारे भी इंट्रोपी की इनक्रीज कर दी है ठीक है यहाँ मतलब इंट्रोपी ऑफ द यूनीवर्स इनक्रीज ही टेन टू आर मैक्सीम जाती है ठीक है यहाँ मतलब की है ये भी लाज ऑफ इनक्रीज ऑफ इंट्रोपी एक्सपेंड करता है इदा ही कहना हूँ अगला आर्टिकल है प्रोसैस ऑफ इनवॉल्विंग द जिम्मे मतलब एक्सपेंशन ऑफ गैस इरिवर्सीबल हूँ जो एक्सपेंशन ऑफ गैस है इरिवर्सीबल प्रोसैस है 
ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਗੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਲਾਤੀ ਇਧਰੇ ਬਸ ਗੈਸ ਆ ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਧਰੇ ਬਸ ਖਾਲੀ ਹੈ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੈਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਗੈਸ ਕੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੋ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਐਂਟਰੋਪੀ ਆਫ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਰਵਰਸਿਬਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਥਰਮਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਸਿਸਟਮ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈੱਲ ਇਨ ਦ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਆਲਸੋ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈੱਲ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਦ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਦ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਥਰਮਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਦ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਗੈਸ ਵਿਲ ਬੀ ਹਾਇਰ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੋਲਿਊਮ ਇਜ਼ ਡਬਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਲਿਊਮ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੋਲਿਊਮ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਥਰਮਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ ਥਰਮਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰੇ ਐਂਟਰੋਪੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਟੂ ਥਰਮਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰੇ ਐਂਟਰੋਪੀ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਥਰਮਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਥਰਮਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੋਪੀ ਕੀ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਐਂਟਰੋਪੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਰਿਵਰਸਿਬਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਰਿਵਰਸਿਬਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਠੀਕ ਹੈ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਆਫ ਗੈਸ ਇਨ ਇਰਿਵਰਸਿਬਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਆਫ ਗੈਸ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਗੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੈਸ ਇਧਰ ਪਾਤੀ ਗੈਸ ਇਧਰ ਪਾਤੀ ਗੱਬੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਪਾਤੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰੂੰਗਾ ਸੌਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਧਰ ਮਿਕਸ ਹੋ ਇਧਰ ਮਿਕਸ ਹੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਲਿਊਮ V1 ਸੀ ਹੁਣ ਵੋਲਿਊਮ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ V2 ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਵੀ ਵੋਲਿੰਗ ਵਧ ਗਿਆ ਹੁਣ ਵੋਲਿੰਗ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਥਰਮਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵਧ ਗਈ ਥਰਮਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰੋਪੀ ਵਧ ਗਈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਵੀ ਲੈਨੇ ਸਪੋਜ ਗੱਲ ਥਰਮਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ W1 W2 ਟੋਟਲ ਕੱਢ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ W1 ਇਹਦੀ ਸੀ W2 ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਫਰਮੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਗਈ ਫਾਈਨਲ ਰੈਡੀ W1 W2 ਤਾਂ SI ਕੱਢ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਲੱਗ ਕੇ E log ਆਫ W1 ਦਿਸ ਵਨ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨ ਫਾਈਨਲ ਐਂਟਰੋਪੀ SF ਕੱਢ ਲਿਆ K log WF ਲਿਖਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ W1 ਡੈਸ਼ ਹੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ W1 W2 ਡੈਸ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ W2 ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ SF ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ SI ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਂਟਰੋਪੀ ਆਫ ਦ ਸਿਸਟਮ ਗੈਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਰਿਵਰਸਿਬਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਆਫ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਸ ਕੀ ਹੈ ਫਸਟ ਲਾਅ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ ਡੈਲਟਾ ਕਿਊ ਇਕੁਅਲ ਟੂ d2 p d ਵੀ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਕੈਲਵਿਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਸੈਲਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁਣ ਕੈਲਵਿਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਬਾਈ ਮੀਨ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਬਾਈ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜੈਂਸੀ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਮੈਕੈਨੀਕਲ ਫੈਕਟ ਫਰਮ ਐਨੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਮੈਟਰ ਕੂਲਿੰਗ ਇਟ ਬਲੋ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਫ ਕੋਲਡੈਸਟ ਆਫ ਸਟੋਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜੈਂਸੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵ ਮੈਕੈਨੀਕਲ ਫੈਕਟ ਫਰਮ ਐਨੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਮੈਟਰ ਉਹਨੂੰ ਕੂਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟਰ ਨੂੰ
ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਦੀ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਚੱਲ ਪੂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੈਲਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੈਲਫ ਐਕਟਿਵ ਮਸ਼ੀਨੀ ਬਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੀਟਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਟੂ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਏਜੰਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਦੋਨੇ ਸੇਮ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕੀ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਦੋ ਸਿਸਟਮ ਨੇ A ਤੇ B ਟੈਂਪਰੇਚਰ A ਦਾ ਹਾਇਰ ਦੈਨ B ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਹੀਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਦੋਨਾਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਨਾ ਹੀਟ ਫਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੋਲਡ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕੋਲਡ ਸਿਸਟਮ ਲੜਕੇ ਉਹ ਇਸ ਸਪਲਾਈ ਟੂ ਦਾ ਹੀਟ ਕੋਲਡ ਸਿਸਟਮ ਐਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ T1 ਐਂਡ ਹੌਟ ਸਿਸਟਮ ਐਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ T2 ਮਤਲਬ ਸਪੋਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਲਏ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੀਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਂਗ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਟ੍ਰੋਪੀ ਆਫ ਦਾ ਕੋਲਡ ਸਿਸਟਮ ਕੋਲਡ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਹੀਟ ਛੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਿਉ 1.2 ਮੰਨਾ ਗਿਆ ਚੇਂਜ ਇਨ ਹੀ ਇਨ ਟ੍ਰੋਪੀ ਆਫ ਦਾ ਹੌਟ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੈ ਹੌਟ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਗੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਕਿਉ 1.2 ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਡੈਟ ਐਸ ਕੀ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਕਿਉ ਅਪੋਨ T1 ਪਲੱਸ ਦੋਨੋਂ ਨੈਟ ਚੇਂਜ ਇਨ ਟ੍ਰੋਪੀ ਕਿਉ ਅਪੋਨ T2 ਐਲਸੀਮ ਲੱਤਾ ਜਿਹੜੀ T1 ਮਾਈਨਸ T2 ਹੁਣ T2 ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ T1 ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੇ T2 ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ T1 ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਂਟਰੋਪੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਕੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰੋਪੀ ਜਿਆਦਾ 0 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਆਦਾ ਐਂਟਰੋਪੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੋ 0 ਹੋ ਜੂ ਡੈਟ ਐਸ ਜਾਂ ਐਂਟਰੋਪੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਹੋ ਗਈ ਡੈਟ ਐਸ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਲੈਸ ਦੈਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀਟ ਕਦੇ ਵੀ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੱਕ ਲਾਗ ਪਰ ਅੱਗੇ ਥਰਡ ਲਾ ਕੀ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਥਰਡ ਲਾ ਆਫ ਥਰਮੋਲੈਂਸ ਦਾ ਐਂਟਰੋਪੀ ਆਫ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਐਟ 0 ਐਟ 0 ਕੈਲਵਿਨ ਕਹਿੰਦਾ 0 ਕੈਲਵਿਨ ਤੇ ਜੀ ਐਂਟਰੋਪੀ ਆਫ ਦਾ ਸਬਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਐਂਟਰੋਪੀ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੀਟ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਂਟਰੋਪੀ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਥਰਮਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆਲਸੋ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਕਰੂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦਾ ਲੋਐਸਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਥਰਮਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 ਜਿਹੜੀ ਲੋਐਸਟ ਵੈਲਿਊ ਆ ਥਰਮਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਹੁੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ W ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ S ਜੀ ਕੁੜਕੇ ਪਰ ਬਗੈ K log W ਦੇ ਹੁੰਦਾ W ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਲੱਤੀ T ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ S K log W log of 0 0 ਤਾਂ ਇਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਂਟਰੋਪੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਉਂਕਿ K log of 1 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 0 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 0 ਆ ਗਿਆ ਐਂਟਰੋਪੀ ਕੀ ਆ ਗਈ 0 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਐਟ 0 ਕੈਲਵਿਨ ਤੇ ਐਂਟਰੋਪੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾ ਉਹ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ